mimi mwenyewe na kana angalia dada anafungua sana maji yani ili koki akiwa anaosha vyombo anafungulia sahani na sudo dakika mbili zote uko anaimba wimbo hani hani uko ana anatuuza sahani unajua maji yanaenda inakuja bili elfu ngapi 1060 mpaka 1070 kwa hiyo mimi mwenyewe kama mama nakaa nifanyeje nipunguze bili au hata umeme watu siku nzima taya chumbani imeachwa tu imeachwa ina, ina, inawaka hayo ni matumizi na niongezea kwa hata kwenye biashara lazima tufikirie matumizi yetu makubwa ni yapi kama mwanamke mjanja usikubali kuishi bila akiba usikubali kuishi bila nini piga uwa garagaza lazima ubakize kitu kidogo sisi ndo kina mama mtoto akipata tatizo nani anaambiwa mama yako kijijini anamwambia nani inawezekana wewe una kaka yako anaambiwa kaka anaambiwa wewe kike labda kama mwanamme hajashikiliwa vizuri ku kule lakini kama kashikwa vizuri na aliyemuoa sisi ndo tunakomboa nyumbani kwetu uongo kweli mama yako ana chio kizuri utapigiwa wewe yeye kule utasikia ngoja niongee na mke wangu unajua vilipanda yani vilishuka ni vingi nyinyi mnajua kwa hiyo tunahitaji akiba sana nyumbani nafsi ikinai wenye nafsi fulani hata ikiona nafsi fulani ambayo haina baba anachukua nyumbani baba anachukua una ficha baba anachukua mnajua kina baba nyie you vivo you you eh airudi eh kila mahali na kila mahali huyu kai kawa vile Ongereni kwa kazi. Naona mnatabasamu mpaka nasikia raha. Na mmependeza. Mlienda nyumbani kidogo nini? Ku kuweka au ndo hata kwa vibanda vyenu mpo hivi hivi? Ah, safi sana, safi sana. <laughs> Asanteni mimi naitwa Amina Ramadhani Haigai. Nitawafundisha na tutafundishana kwa sababu nyie ndio mpo kule kule kabisa ambako ndo kina happen. Sasa tutakuwa tuna share. Na kwa sababu muda wetu umeenda, sitavutiza sana muda mrefu, sawa eh? Na itakuwa very simple. Yaani ni rahisi sana sana yani kuelewa wala msione kama tuko kishule shule. Ah ah, ni kwamba tu tunabadilishana taarifa. Kwa hiyo cha kwanza ngoja kuonyeshwa, si mnaona hapa? watu ambao wanalengwa na hii ni kwamba ni wafanyabiashara ambao ni mamalishe na dadalishe. Ndio tuliopo hapa. Au wengine wanafanya biashara zingine? Okay. Lakini pia naamini nyinyi mna malengo yenu. Si ndio? Kuna ari zenu mnazo, ni kuna vitu mnatamani vitokee. Na ndio maana mnafanya kazi kwa bidii. Basi hii ndio ya kwenu. Lakini pia ni watu ambao mko tayari kufundishwa, alafu mtaenda kufanyia kazi mtakayoambiwa si ndio eh kwa hiyo mnafungua akili mnapokea alafu mkirudi kule field mnaenda kufanyia kazi tutakayokubaliana sawa eh haya kwa hiyo mimi mambo yangu ni haya wanasema mambo ni mangapi matatu tu sina mengi jambo la kwanza ni mauzo jambo la kwanza mauzo lakini jambo la pili ni matumizi na tunajua mauzo ukitoa matumizi unapata faida. Hayo matatu tu. Yaani kwa sisi level yetu ya biashara ni ma mauzo, manunuzi tupate faida. Siku inakuwa ni nini? Tumemaliza. Kwa sasa tukitoka hapa kwenye hayo mambo matatu, tunakuja kuangalia mauzo ni nini. Yes, mnayejua mauzo eh? Ni kwamba ile bidhaa unayoitoa au ile huduma unayoitoa unazoenda kuuza, mteja anakupa. Hiyo ndo nini? Ndo mauzo. Kwa lugha nyepesi kabisa. Lakini mauzo yako haina mbili utauza kwa keshi ama utauza kwa mkopo na naonaga mama wangu pia mnauza kwa mkopo japo kuwa ni mkopo wa muda mfupi kwa sababu unampa chakula saa saba, saa kumi unaenda kufanyaje kuchukua kwa hiyo kuna masaa mangapi hapa ile yako imekaa nje hiyo ni mkopo 
Sidiyo? Uwe mnaandika mkiwa mmemuzia nana nani kwa mkopo? Yeah. Ili msimsahau. Asu kuna mtu ni mwona amenifresha, amekuja na daftari. Siju kama atarusu kidogo tuli tulifanya hivi kama mfano nimeongea limeandikwa kweli kweli inaanisha kwamba huyu anatunza kumbukumbu na tuna hiyo mada ya kutunza nini kumbukumbu kwa sababu bila kumbukumbu utajuaje ulinunua kiasi gani utajuaje faida inakuja vipi tutakuja kuona sawa kwa hiyo mauzo ni mawili keshi na swali ni waulize huwa mnalaza mikopo ya chakula mnacheuza kuna wengine hawalipi <laughs> na wana, anasema na anakimbia juu. Anakimbia. Sasa mimi story fupi. Mimi uh, mara nyingi napenda kwenda soko la Karume. Kwa sababu nina watoto na kama mnavyojua nguo za kushinda hamwezi mkanunua Milimani City. Milimani City tunanunua za nini? Za kutokea. Za kushinda na kuchezea red ni Karume. Kwa hiyo huwa nawachukua. Sio mtoto unaweza ukamkajiree skin tight itamtosha afu kafika inafika ukwe. Kwa hiyo unambeba tunaenda. Sasa tukienda kule huwa na rafiki zangu kule wanaouza. Kuna mama mmoja anaitwa Mama Manka. Yupo pale soko la Ilala. Yule mama mara kwanza nilikuwa simuelewi kwa sababu nilikuwa naona kama ni mkali sana wakati wa kukusanya madeni. Lakini badeni kaja nikawa namuelewa. Wale vijana wana utani sana. Wewe unadai serikali nini inadaiwa? Kwanza walionyuru kwa ujaiva. Hapo mtu anaongea shashiba. Yaani hapo amesha shiba afu ndo anakujibu. Mama wangu anamwambia uliiva ujaiva ulikula ni pela yangu. Yaani paka jioni sidhani kama mama manka anaika ile yake kwa mtu. Mimi nadhani anaondoka na cash money. Au wenyewe wa pole. Hata ule yanaata hata ule wanakimbia. Wanakimbia. Kesho si atakuja lakini utamuuzia. Eh kesho oh, imesha lakini kesho unamuuzia au anakulipa kwanza lile. Alafu ndo mnaanza upya. Basi haina shida kama inakuja sasa utafanyaje? <laughs> Ai sasa leo story zitakuwa nzuri hapa. <laughs> Kingine ni matumizi. Sasa kwenye matumizi kuna matumizi na yenye aina mbili. Kuna matumizi ya biashara na matumizi binafsi. Haya matumizi tuyatafautishe. Si tuna fail hapa. Wafanya biashara wengi. Tujitahidi kwa udogo huo huo lakini tuwe tunatenga kwamba haya ni matumizi ya biashara na haya ni matumizi ya nini matumizi binafsi ukishatenga hivyo ndio utaweza kujua biashara inakulipa au haikulipi kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mfanya biashara unaenda tu lakini ujui kama unafanya kazi ya kanisa au unatengeneza hasara au upo tu yani ujielewe hata kama unakuwa hawa ukui hiyo haitakiwi na matumizi ya ya biashara ni kama pango ya sehemu unaipikia si mna zile kodi eh? Mnalipa kodi za inaitwa nini zile? Mnalipa frame hapo sokoni eh? Mnalipa kwa mwezi kwa siku? Kwa mwezi. Kuna wengine wanalipa kwa siku, wengine wanalipa kwa mwezi. Okay, nategemea na unachagua au ni hivyo mnapewa na mamlaka ya soko? Yeah. Makubaliano. Yeah. Unavujiona unaweza. Okay. And then kuna mahitaji ya biashara. Kwa sababu sasa kama wewe unapika mamalishe, si lazima ukanunue mchele, ukanunue mafuta, ukanunue nyama. Hayo ni matumizi. Lakini kuna ujira wa wafanyakazi. Uwezi kupika na, ku, na kugawa na kufuatilia vyote. Sina bidii utapika afu kuna wadada wanaokusaidia. Si wewe mnakuwa mmeajiri eh? Japo kwa nilikuwa ni vibarua eh? Ehe. Kwa hiyo kuna hiyo mishahara. Mnawalipa kwa siku pia, si ndio? Okay. And then kuna pia kuna mikopo. Tuna tuna mikopo tumechukua kwa ajili ya biashara. Tunachukua Mnachukua eh kwa ajili ya biashara. Huwa mnakopa wapi? Yanategemea na kila mtu anapo sehemu ambayo anataka kukopa. Mm. Wengine wanakopa kwa ushadamu, wengine wanakopa kwa kwa sisi. Mm. Kuna black kind of shadamu. Okay, okay. Mm. Na unakuwa ni ni, ni, ni mkopo wa wa, wa, ku, wa kupanua biashara au wa kuanza? kwa nzuri mm. yule ambao mtu anachukua tayari ameshaanza biashara kwa kwenye biashara mm. lakini ukisema ukope zeni ndio uanze biashara lazima uambie amemaliza kila kitu tujitahidi kama tuna familia zetu una mume wako muongeleshe vizuri akupe ile ya kuanzia make sure ile ya kuanzia sio nini sio mkopo kwa sababu soko hujalijua kwa sababu kumbuka huyo aliyokupa ye hajui umefanya nini ila tarehe ya marejesho anafanya nini anataka alafu wewe ndo umeenda kutest zali kumbe hiyo biashara da huiwezi au tu imekugomea au sijui imekuaje wewe kule unasubiriwa rejesho angalau ingia kwanza 
lisome soko elewa mchezo unaendaje hata miezi miwili ukishapata wateja wako ambao unawaka pale napeleka kuna ujenzi fulani pale sahani kumi, kuna ujenzi wapi pale ukishakuona uhakika ndio uende ukachukua sauti ufanye nini uendeleze sawa eh kwa hiyo tumesha sema na matumizi binafsi ni nini unataka kununua kijora hiyo sio matumizi ya, ya biashara unataka siji kwenda kwenye kibeseni kuna shoga yako mwenyewe na kibeseni kigoma cha Uruguay muende kule siji sababu ndio starereza sisi wa huku sinajua tena watu wa huku wafuani wapi sasa hiyo sio yani hiyo tafuta kwa njia zako zingine lakini sio mm. kama ni kijora cha sare cha umoja wa tutakuja sa, tut, sawa tutakuja kujua sasa hizi hela za kufanya haya mambo binafsi tunaziwekaje kwenye biashara kwa sababu mwisho siku tunafanya biashara kwa ajili yetu tuweze ku survive si ndio atufanyi tu tunafanya ah tunafanya kwa ajili maisha yaende sasa tutakuja kuona lakini ningotaka sasa hivi uelewe kuna matumizi kama hapa kuna matumizi ya nyumbani unataka kununua kabati la nguo la milango minne unajua asubuhi unafungua hivi eh masanduku imechosha unataka labda kusaidia ndugu na jamaa kuna mambo kama hayo lakini hayo ni matumizi binafsi sawa Tukirudi sasa kwenye ndio nakuonyesha kuna utafauti. Sinaona huyu ameenda shopping eh? Ananunua hapo kiblauzi, huyo mwingine ameenda kununua maharage, maharage ya mbea yale moto mmoja usitumeze mkaili upike ume umeivisha watu wamekula. Kwa hiyo matumizi haya yako tofauti. Lakini sasa faida ni nini? Tuna mambo yetu ni matatu. Faida ni nini? Tumesema faida ni pesa inayobaki baada ya kutoa matumizi ya nini? Ya biashara. Ndio unabakiwa na faida. Kwa hiyo unaenda unauza sahani zako kama ni stini kwa siku, unakuja unatoa matumizi mchele ulinua shingapi nyanya, nyama kama unamboga za majani kidogo, mambo kama hayo. Inayobaki sasa hiyo ndio faida yako. Sawa Faida ni rahisi tu tunaijua maana ndio kila siku tunaiangaikia. Sasa nataka tuelewane kwa maandishi. Mimi hii hapa nilifanya makadirio tu. Ninyi mtaniambia au awe utatafakari biashara yako si unaijua. Kwamba labda mchele umenoa shilingi ishirini. Sawa eh? Umenoa mafuta ya kula kwa sababu mnanunua kwa siku. Si ndio yale anakoga amepimwa hivi, labda umenoa 5000. Hii ni makadirio yangu. Nyie ndio mnajua uhalisia vizuri. Labda nyama umenoa shilingi 8000 kilo kule kawe tunauziwa kilo shilingi fulani sasa sijui utakuwa umenunua kwingine wapi bei rais kidogo labda kuna mkaa umenunua si lazima upike umenunua mkaa shilingi saba. mahitaji ya sokoni ndio vitunguu karoti hoho nyanya vikorombezo vile mchuzi unoge si ndio alafu wasaidizi kwa mfano shilingi kumi unawalipa wala unakusaidia. Kwa hiyo hapa kutegemeana na ndio maana nilikuwa nimemwomba dada nani yule atuletee makaratasi kidogo wala ambao hamna makaratasi. Mi ningependa ufikirie matumizi ya kwenye biashara yako. Kwa sababu matumizi ndio mchawi. Yakiwa makubwa utaona faida. Kwa sababu hata makampuni makubwa hata stand become very sure wakikaa huwa wanaongea ni jinsi gani tu punguza matumizi lakini tuongeze ufanisi sawa kwa hata nyumbani sisi ambao hatatumiajiriwa hata hatupike mama ntilie mimi mwenyewe nakaa naangalia dada anafungua sana maji yani ili koki akiwa anaosha vyombo anafungulia sahani na sudo dakika mbili zote huko anaimba wimbo hani hani huko ana, anasuuza sahani unajua maji yanaenda inakuja bili elfu ngapi 1060 mpaka 1070 kwa hiyo mimi mwenyewe kama mama nakaa nifanyeje nipunguze bili au hata umeme watu siku nzima taya chumbani imeachwa tu imeachwa ina, inawaka ina hayo ni matumizi na niongezea kwa hata kwenye biashara lazima tufikirie matumizi yetu makubwa ni yapi kwa kama unaweza kufikiria kichwa ni first first hebu jaribu kuangalia matumizi yako pale kwenye eneo lako la biashara kwa hiyo sa mimi haya ni matumizi ambayo mimi nilikadiria mtaweza mkanisaisha kuna nilivyosahau au hata bei nilizoweka pengine sizo sawa eh alafu jumla nikapata matumizi yangu kwa siku ni shilingi 1058 umeona eh? kwa siku lakini nikarudi nikajiuliza mimi ili niweze ku, ku, kuendelea vizuri mimi nataka faida shingapi ningependa kila saani inipe shingapi unaona eh huko huko kishule shule huko kuna namna nyingi sana za mtu kuweza kufikia bei itakayompa faida anayotaka lakini hapa kwa sisi tunataka tu tujiulize mi sahani moja ninge yani nataka inipe shingapi let's assume sahani moja mi nataka inipe shilingi 550 kama faida yangu sawa eh nimeshapata nime matumizi 1058 lakini faida ninayoikusudia niipate ni shilingi hamsini kwa nini kwa sahani moja nikaja nikasema sahani zitakazouzwa kulingana na mchele niliopika nikajaribu kuuliza kilo moja inatoa sahani ngapi kilo moja ya, 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 ya mchele 
kuna mwingine anatoa sita, mwingine anatoa tano, mwingine anatoa mpaka nne. Mpaka nne. Okay. Kwa hiyo wa sita kuna vile anakuwa amepunja. Eh, na wateja pia wanaweza kukimbia ukiwa unapunja sana. Yaani vitu ni kubalance ujue mama fulani anapunja sana. Tena ukikuta wanaume wanataka mzigo umeshiba eh. Lakini unaweza kuwa umejeza chakula lakini chakula chako hakina quality. Hakina. Na unaweza kuwa umeweka chakula kiasi lakini kidao kina quality. Watu wanasema kushiba quality ni baadaye. Uje kutanaga na hao hivyo. Inategemea. Lakini pia wao wakushiba wapo. Shiba. Ukiona kama Hey. That's very interesting. Sawa. Kwa hiyo nikaja nikachukua sasa nika nikapiga hesabu nikaona nitapata sahani 40. Hayo ni makadirio yangu eh. Nitapata sahani 40. Kwa hiyo nikichukua ile 1058 ambayo ni gharama Ya, ya, ya kupika ule, ule wali paka unafika mezani ule umenigarimu ifa msina nani nikagawanya na zile sahani kwa hiyo nikigawanya inaniambia gharama kwa sahani ni shingifu moja mianine na msini sahani moja mpaka imeiva mimi nimeingia gharama ya shingifu moja mianine na msini nikijumlisha na ile faida na yu kusudia mita nibidi ni uze kwa shilingi elfu mbili Pakapo tume, tumeelewana tulivufikia uo mchakato. Kwa mana hiyo, hapa saa unanda kitaalam. Yani unanza kuwa mtaalam. Mtaalam mama nani suju. Umesheza kuwa mtaalam paka hapa. Yani yesabu kidunia usha kuwa mtaalam. Kwa sababu, usha jua matumizi ni haya. Kwa hiyo inamana utarika. Yani yali matumizi yako utauza na hila ya matumizi ya kesho itarudi. Lakini pia kila sahani imesha kupatia faida ya shingimia tano na hamsini. Kwa hiyo ndo ungeza tu kusema kwamba unachukua shilingi 2000, unatoa 1450 ni gharama kwa sahani, alafu unabakiwa na faida yako shilingi ngapi? 550. Kwa hiyo nikaja nikasema um sasa ile ilikuwa ni kwa sahani sahani. Tunatoka sasa kwenye sahani sahani. Tunakuja sasa kiujumla kwamba mauzo yangu yatakuwa shilingi ngapi? Nilisema nitapata sahani ya 40. Sahani ya rubaini nauza kila sahani shinge fumbili. Kwa mi mauzo yangu ni shinge ftema nini. Sendeo, arubaini marai fumbili. Alafu kule garama nilio ingia ni ile shinge fumstina nane. Kwa ni kichukua shinge ftema nini, ni katua mstina nane, na bakiwa na shinge fushina ngapi? Fushina mbili. Kwa hiyo siku, mimi ni mebapata faida ya shinge ngapi? Fushina mbili. Kwa hiyo paka naundoka jioni sa kumina mbili, huu mfuko huu na shingefu wa msina nane ya kuendea sokoni tena kesho. Lakini mfuko wa pili na F22 ambaye ndo faida yangu ya hiyo siku. Be? Hmm? Niliwaika kule kwenye matumizi. Unaona wasaidizi ya pachini? Na nikasima inaizekana kuna matumizi mengine misi jaweka wende unajua reality yako kwa hiyo wende ukaungeze na vingine ili upate ili ata kodi kama na unalipa kwa siku iweke humo kusabu na inye ni garama kama kuna stores, juu kuna ulinzi, kuna usafi kuna jo, yani everything ambuna ujua unatumia unaweka humo alafudu utapata matumizi yako kwa siku aya sasa, usitumuna palo mpata shinge fushina mbili kwa hiyo unaeza ukamua fushina mbili yote ikafaya nini? Ikaisha, ukaila, ukaenda nyumbani, ukafanya unavojisikia kufanya ukama. Ndo kijora hapa hapa, kama tunasuni mama nani, kafanya nini, kuna mama ntilimu jetu wanaoza, tuenda kumcheza binti. Yali whatever you want to do, ndo utafanya na hiyo, F22. Lakini, unaiza ukamua, mi nikafanya tuwe sabu zangu hapa, kwa mba shingi F15, mi ndo ntakula. Kwa enamana ndo matumizi yangu. Sa nikirudi nyumbani, na uli watoto kesho shule, situ shingi miatano, anasama situ mwana nyamalabi, situ nye nye nini. Ezi kila kitu, tuwa kwenye shingi F15. Na tunamomba mungu kuwa mba kweli kila siku, unapata shingapi? Iyo F15. Alafu F7, iyo unaiweka akiba. Iyo inaleta, ina make sense? Inaleta maana, eh? Kwa mba elfu saba, unaeka akiba. Alafu elfu kumna tano ndo unakula. Asa hapo ndo utafanya kila kitu. Na siku kwenye kula kwenye soko mado lazima ishe. Mwuzo kasima yada naitenga kwa nini. Hiyapa. Alafu pia chakula kwa kinabaki kule mna kopika. Yes. Uwa mna kirudusha nyumbani. Onjo yu ni aina nyingine pia kupunguza. Matumizo. Zada usipike na kuja nacho. Na baba kafika mwambia na kuja. Mwengu subiri na kuja na, na msosi. Lakini unapika kwenye ilevo nzuri ya kula mme wako. Au unapika tuya kula kula wengine. Na we mwenye unakula 
perfect. Sababu kuna watu wengine wanapika pika tu kwa sababu wanatuzia sisi. Lakini cha mewe na zisaba. Vile vipakti vya Azam. Unaita coconut nini? Unaika siju vingapi? Shata shata mnasema. Sio? <laughs> Kwa hiyo tumeelewa namna ya kugawa faida. Sasa mimi naomba niwaombe. Kama mwanamke mjanja, usikubali kuishi bila akiba. Usikubali kuishi bila nini? Akiba. Piga ua garagaza. Lazima ubakize kitu kidogo. Sisi ndo kina mama. Mtoto akipata tatizo nani anaambiwa? Mama. Mama yako kijijini anamwambia nani? Inawezekana wewe na kaka yako. Anaambiwa kaka anaambiwa wewe kike. Lada kama mwanamume hajashikiliwa vizuri ku kule lakini kama kashikwa vizuri na aliyemuoa sisi ndio tunakomboa nyumbani kwetu uongo kweli mama yako ana chio kizuri utapigiwa wewe yeye kule utasikia ngoja niongee na mke wangu unajua vilipanda yani vilishuka ni vingi nyie mnajua kwa hiyo tunahitaji akiba sana matumizi kwanza matumizi ya faida ndio kama nilivyokuwa nasema kwamba ni kipato ni kipato chako wewe mimi ninavyoenda kazini ninavolipo hiyo sio kazi yangu kwa hiyo mshahara wangu ndo kipato na wewe faida yako ndo nini ndo kipato yani ndo ndo kipato cha kazi yako ambaye kazi yako ndo nini mamalishe kwa hiyo lazima ikusaidie ndio maana tukasema 2022 kaipangilie ikusaidie lakini 1058 ule ndo mtaji wako ndo msingi wako unaulinda uh, kukuza na kuboresha biashara inawezekana sasa hivi unapika vyakula vyako vyote kwa kutumia mkaa lakini unatamani siku moja uje kuwa na ile gesi refu hivi si ndio unafanyaje kupata hiyo gesi, gesi refu kila kitu lazima ukakope kila, ku, kila kitu kausha damu kwani ukienda na mkaa kidogo kidogo kwani nani anakupiga kwa sababu sisi kwenye maisha haya hatujilinganishi mama fulani pale ana gesi well and good mimi sijui kapataje lakini na mimi nitachukua muda wangu na uhitaji nitapata mimi gesi alafu kingine Tumesema sio nyinyi ni binadamu. Kwa hiyo dharura ni nyinyi ni nyingi either mtoto ataumwa, mzazi wako ataumwa. Kwa hiyo ukiwa na akiba yako, kabla ukoa ujaje ukakaa mkaanza kushikana mashati ile ya pale emergency unaambiwa toa hii ili aingizwe huku utakuwa unayo. Sio kinatokea eh? Ndugu zake huyu wako hapa jamani tuna ndugu wa Juma mnaitwa haya. Ili aingie huku endeleeni kulienda kwa keshia control number sio nini? Kalipe ndio mtu anaenda theater. Kwa hiyo ile ya kuanzia angalau ile huduma ya kwanza first aid unakuwa unayo wewe. Afu baadaye ndio mtakaa kama uko mtajua mna tu hapa ile ya kujazia si ndio lakini pia ni chanzo cha maendeleo si mama ntilia si pia mnajenga nyumba zenu si mna vibanda vyenu viwanja vyenu si ni biashara yenu imewasaidia kwa hiyo pia ni chanzo cha maendeleo kwa sisi mama ntilia ambao tunafanya sisi wanawake wa Tanzania pia ni chanzo cha maendeleo kwa hiyo faida yako ni kitu cha kuheshimu sana sawa eh kwa sababu ndo ndo inatupatia vitu vyote kingine sasa tumesema tunatunza uh, faida Uwa tunaiweka hapi faida yetu? Ile 7. Kwenye simu. Mnaweka kwenye account za benki. Okay. Huyu anaweka kwenye account, okay. Mimi naomba ni wewe wakilo huku, maana una mwana. Eh, mimi labda niseme hivi. Kila mtu Ngoja amalizie basi yalikuwa yameanza okay kila mtu ana namna anakuweka akiba yake ndio wengine wanaweka kwenye vibubu wengine mm. atakwambia mimi naweka kwenye simu wengine mm. naweka kwenye accounts za benki yeah. lakini mda mwingine maana na nyinyi watu wa benki huko hapa tuambie ukiweka kwenye benki mnakipenda eh <laughs> mnakipenda sana hichi takuja kuambia kwa nini sio kizuri tuendelee sio kizuri kabisa ehe eh. endelea ehe no. mm. kama ile simu wengine wanaweka kwenye accounts Mm. Wengine wanaweka kwenye simu, wengine ndo kama yuko kwenye kibubu. Lakini wengi wao mimi nikiwa mmoja hapo. Kuna kitu kingine ambacho kuna mchezo unaweza mchezo. Kuna ule mchezo tunatayari kama. Mm. Kwa na kibubu kwa hiyo unacheza mchezo. Mm. Okay, kuna mchezo, kuna benki, kuna simu. Njia nyingine ya tofauti? Yes, karibu. Njia zile za kuhusu kwenye mchezo. Yaani kwenye mchezo na kuinarahisisha kwa maisha wengi tunatumia njia hiyo kwa sababu njia nyingine nini vikoba good sawa kingine njia 
nyumbani. Nafsi? Ikinai. Wenye nafsi fulani hata ikiona nafsi fulani ambayo haina Baba anachukua nyumbani. Baba anachukua una baba anachukua. Mnajua kina baba nyie. You vivo you you. Eh, airudi. Eh. Kila mahali na kila mahali. Huyu kaika afika Ndoforeva Mimi kwa kwa haraka haraka niliamua kuweka kwamba njia ya simu nikiangalia ule ubizi ambao nyinyi mara nyingi mnao. Kwa hiyo ukishapata ile, ile ile faida yako unaweza ukaitunza kwenye simu. Na pia kwenye simu unajua ukiweka 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 kuna level inafika unapewa na mkopo. Sijui kama mnajua hizo product za nani lie. Kwa hiyo sasa kuliko uende ukaanze kutafuta kausha damu yuko wapi yuko wapi. Mimi nikaona kwanza ni salama. Japo simu inaweza kapotea lakini si ikipotea una ripoti ya raka na kwa sababu hawajui ile pini yako ukiwahi kuripoti hawawezi kutoa. Lakini pia unaweza kupata na hiyo mikopo ukiweka baada ya muda mrefu. Unaweza ukapewa uka, uka 10000, ukirejesha kwa kwa, kwa uaminifu ndani ya muda ukapandishiwa kiwango, ukafika tu kiwango kikubwa. Lakini kingine ni masai 24. Sasa so, kwenye simu unachukua masai 24 kwa sababu ofisi haifungwe au nini. Kwa hiyo simu yako tu unaweza ukafanya transaction. Kwa hiyo baadhi ya faida nimeziandika hapa, unapata pia utapata taarifa ya kumbukumbu kumbu, kwamba Uh, unawekaji wekaji unaweza kama umeweka hata kwenye mtandao fulani ukienda wanakuprintia ile statement tofauti na kibubu kama sio mwepesi wa kuandika tarehe fulani naweka shilingi fulani tarehe fulani kuna mtu mimi aliniambia alikuwa anaweka mahali kama hivi alafu yeye anaweka hapa tu kumbe anaoishi nao ametoboa huko sio kama kwa sababu sababu kimekaa stationary sio kwamba anakinyanyua yeye anaeka huko au akija wanafanya hivi kwa hiyo yani inakuwa ni kama kazi iliyofanywa ni sifuri umeona ndio maana mimi sivipendi sana vibubu pia vinaibiwa vinapotea na mambo kama wewe mwenyewe unakuwa mraisi kukivunja shida ikikutokea ambayo shida yenyewe inavumilika lakini kwa sababu kimekaa tu pale unachukua kesi te mwanangu wewe niletee jiwe anakuletea umenalilia umemaliza lakini pia unaweza kuweka kwenye benki sasa issue ni kwamba aidha sijui kuna unajua kuna aidha kama sisi kama mantilie tunaogopa pia pengine kwenda mabenki baadhi ya mabenki kwenda kuulizia kwamba wana product gani wana huduma gani zinazowafaa lakini mimi ninachojua kuna baadhi ya benki pia wana huduma mpaka za yani unafungua free hauchajiwi ila yoyote na ni huduma kwa ajili ya watu boda boda mamalishe wauza magenge na vitu kama hivyo kwa utujaribu kutafuta taarifa ya hizi account ili tuende tukafungue kwa sababu pia kama leo Stanbic ameshirikiana na Azam wamewapa na elimu hata wengine pia hivyo wanafanya Mwanzo kashanga siku fulani mmeitwa mama fulani wa wapi mmekaa mmepewa elimu kwa sababu ya kuwa na zile na zile mimi sikujua kwanza nilikuwa siku moja juzi tu hapa na pita pita kwenye mitandao ya, ya, ya mabenki tofauti tofauti na natafuta tu taarifa tofauti tofauti mimi sikujua kama kuna kuna account moja inaitwa unyama mwingi yeye mnajua kuna account ya simba 
Simba Sports Club account. Ni mnajua? Mpo mnayo eh eh basi kuna account kwa ajili ya fans wa Simba. <laughs> Wanyama wanasema unyama wingi. Nikasema eh yani hawa watu hizi sijui kutaka kununua ticket wakati wa mechi kama una hiyo account unanunua kwa haraka sijui kuna discount lakini pia kutaka kuchangia timu yako. Kuna siku pia mnakuwa mnachangia team, si ndio? Timu iweze kwenda Misri. Mwana bayo unaweka stand yako unaichangia timu kwa sababu wewe una mapenzi mema, si ndio na timu yako. Kwa hiyo tutafutie zi taarifa tupate kujua ta vi, vi account vya benki zipo ambapo vinatufaa sisi kwa hizi zi shilingi 1500 zetu 10 na ngapi 10 na 7 10 zipo tunakuja tunasema kwamba mama lishe ni watu muhimu sana si ndio eh wanabadilisha maisha ya watu watu wangekuwa wanakula wapi kurudi nyumbani ni kitu akiwezekani na mnabadilisha ma, maisha ya watu mlo moja baada ya mwingi ndo zile sahani zetu sasa zile mlo moja baada ya mwingine nilikuwa nimeweka tu hapo lakini sasa kabla sijaendelea kwenye ku, mambo ya kuzingatia wakati tuko bado kwenye akiba pia kuna njia nyingine za kufanya saving naomba niwaambie kuna baadhi ya taasisi hata za serikali ambazo zinawataka zina watanzania waweze kuweka akiba sawa eh na kwa mfano kuna moja inaitwa UTT nani anaijua UTT Unaijua unao mfuko? Ah mama ongea. Sima tukupigie makofi. <laughs> mama amenifurahisha. Mwingine anaujua mfuko? UTT hiyo taasisi ya UTT. Hiyo taasisi ya UTT ni taasisi ya serikali. Iko chini ya Wizara ya Fedha. Sawa eh? Na kazi yake kubwa ilianzishwa by the way kazi yake kubwa ilivuanzishwa ni kuwasaidia Watanzania ku, ku, kujenga utamaduni wa kuweka akiba. Serikali likai ikaona mm, hawa wananchi wetu hawa raia uwekaji wa akiba sio. Kwa hiyo akaja na taasisi ikusaidie we kuweka akiba. Kwa mfano kuna mfuko unaitwa wekeza maisha. Wekeza maisha ni mfuko mimi ninavyotafsiri ni kama wa kujiandaa kustaafu. Unataka kuja kuishi maisha yako ma, mazuri wakati wa kustaafu. Ndio hiyo unasema kwamba kesho yako unaanza kuijenga leo. Kesho yako unaanza kuisumbukia leo ili baadaye usije kuwa mzee mwenye hasira anayeacha la anayeacha laana kila wakati na kuona kama kila mtu ampendi unaanza kutengeneza uwe pia ni ule bibi ambaye wajukuu atafurahi kuja nyumbani maana bibi ana mambo mambo mengi sana mazuri unaona eh hasa hiyo account hivi unaweza ukaamini kwa mwezi unatakiwa uweke shilingi 8340 kwa mwezi mzima kuna mtu hawezi kuweka shilingi 8000 kuipata Na unaweza ukaika kwa njia ya simu. Mara ya kwanza tu wakati unajeza form ndo utaenda ofisini kwao. Lakini baada ya hapo ukitaka kujua una shilingi ngapi unaangalia kwa simu, ukitaka kuweka unaweka kwa simu. Shilingi 8340. Lakini mfuko ambao hautapewa hela mpaka miaka kumi. mna uwezo wa kuvumilia? Ndio maana mimi nikasema huo ni mfuko kwa ajili ya kujiandaa na kustaafu. Una uwekeaga tu hela wewe unapotea unafanya kazi za una kwenye ile 17 yako una dada amesema tubeba makundi mawili ile kundi moja sio la kuona kumpa nani ukiamua ni waanza kusumbuka na kesho yako eka 8000 UTT lakini kuna mfuko wa watoto kwanza wamekuja na watoto mama una mtoto siku unapoenda kuanza kumfungulia mtoto ni shilingi 10000 baada ya hapo kila mwezi unaweka 5000 ukatazu kuweka zaidi lakini kima cha chini ni 5000 akifika sekondari anasomeshwa na ile hela sijui mmeona eh Hii taarifa si walaumu lakini pia na hizo taasisi pia hazishuki huku chini kuja kuwatafuta wale walengwa. Lakini nyewe pia mjitahidi wenyewe pia mfanyaje mtafute hizo taarifa. Kwa hiyo ile faida unaweza ukaigawa makundi kadri utakavyoona inafaa. Ukapeleka UTT, ukafungua mfuko wako mwenyewe wa kustaafu na ukafungua na mfuko wa mtoto kwa wale ambao mna watoto. Na nimeona mabinti hapa wajakaribia lakini siku mkaribia ukimpata tu mwenzako mwambie kamfungulie mtoto wangu. Ukitaka tutuzae kaanze kufungua. Mtoto wako una secure future ya nani? Ya mtoto wako ingali mapema. Sawa eh? Sasa cha kufanya basi wakati naenda kumalizia kwamba mambo ya kuzingatia katika usimamizi wa fedha za biashara. Maana hilo ndio lengo kubwa. Kwamba tenga fedha za biashara na fedha binafsi. Hiyo tumekubaliana. Kwamba sasa yale mambo ya kijora, ya nini ndo shingapi ile faida. Kafanya utakavyojisikia kuifanya. Na hata kama unataka kwenda wale wanaume ndio kuanzia kesho unao. Ukiamka wendi kukopa nyama. Kwa misa fulani ya kupe ukope uje uuze na wende ukampe jioni, sawa? Kingine tujitahidi kujenga tabia ya kuweka kumbukumbu za biashara. Dada hapa ndo nimemwambia, unaona kitabu chake kinaonekana yani kitabu cha hivi kinaonekana sio kipya. Na kama sio kipya na maana kitabu kitafanya nini? 
kinatumika na ile ndio lengo la la kuna nili kwa huko unaandika nini dada andika majina ya watu unaowauzia ah majina unaowauzia hata kama umdai ah eh. hata kama ni simdai ndio namwambia kwa sababu hii sana sana hiyo tarudi nadhani sasa hii ndio inaitwa customer care anataka kujua ha, hawaandiki tu ambao anawadai yani unaangalia tu hata unayo wale wateja wako si ndio na ukiona siku mbili tatu ajala kwako unafanyaje unapata wasiwasi sio si vipi mbona sikuoni ni tatizo chumvi ilizidi basi nitapunguza si ndio yeye au nimekupunja yani jamani yani vitu vidogo vidogo unakuwa watu wanakushangaa tu yani mauzo yako yatakuwa very small small dada vitu vidogo vidogo chumvi ilizidi au nilikupunja au dada wangu akukongelesha vizuri unaomba mpaka radhi hujakosea kile unaomba radhi kwa sababu unamlinda nani mteja aendelee kula kwako si ndio manake haya kingine kila jioni tupige hesabu ya kilichotokea kwenye biashara yetu watu unapiga hesabu kila jioni Yeah. Mnapiga ile saa 10 ngapi unakaa mahali watu kama vile hawakuelewi mko zako kumbe unajua unafanya nini kwa hiyo ni vizuri tupige hesabu yani tunasema tu, tu, tuangalie kwa siku hii kwenye biashara zangu kimetokea nini nimeuzaje nani ajanipa ambaye kesho ndo nitaanza kufanya nini kumdai nikiamka nani kwa hiyo ni lazima tuweke kumbukumbu lazima tuweke tunataka tutaki mtu mkasema tu kumbukumbu za kina stand big a ah, ah. tunaweka kwa udogo wetu kila sasa mimi kinaweza kunatumia ma system ya kikompyuta yani ma system yanafanya tu hivi lakini sisi system yetu ni nini Hii ndio nini system na najua tunajua kusoma na kuandika sisi wote si ndio Nyerere alijitahidi tume ambao wajui kusoma siku hizi wanaisha ana ushapotea kingine tujitahidi kupunguza matumizi kwa sababu matumizi ni adui wa nini wa faida yakiwa makubwa sana e, okay kwa hiyo mtajua ni namna gani mbaki kwenye mstari unapunguza matumizi lakini usiache ku sasa usiwapikie watu wali wa ule mchele wa kitumbua vitumbua kwa sababu unataka kupunguza matumizi yani punguza lakini usiharibu quality ya chakula chako yani punguza paka sehemu fulani lakini usipunguze sana sana paka tena ukaharibu tunafanya tunasema kila kitu kifanya nini kibalance tuna balance unajua eh alafu kingine Tujitahidi kuweka malengo. Una lengo gani? Ndio kama nilikuwa nimetoka kama baada ya miezi mitatu nataka jiko la gesi. Si ndio? Baada ya miezi mingapi mimi nataka ni nunue viti viti ile wateja wangu wakija mpaka nimwambie mtu msogea sogea sogea sogea. Unaweka na paka mpango wa viti. Hizo ni hatua ndogo ndogo lakini zinaelekea kwenye nini? Kwenye ukubwa. Si ndio? Baadaye pengine nataka ninunue if nimeona kama nataka kujenga hapa nipanue sehemu yangu. Au baadaye wateja wangu wako mbali na nataka niajiri mdada mwingine. Yaani anaenda paka kuna kuna majengo ni maana magorofa yanajengwa kule masaiti wewe wanafika mbali. Maana huko nikiacha hata nitamwachia nani. Mimi inabidi nibaki hapa vitu kama hivyo. Kwa ni lazima uwe na malengo. Malengo yatakufanya ubaki kwenye nini? Kwenye mstari. Na ugotaka kutumia vibaya malengo yanakusuta. Kama ile dada amesema nafsi inafanya nini? Eh nafsi kinai unataka kufanya kitu nafsi inasema no kuna meza za kununua unataka nafsi inasema no kuna nini sio kuna sufuria nataka sufuria paka tena nimepika mchicha nitoe sio ndo nipike tena nini anaongeza masufuria yangu hapa kichemka hapa na chemka hapa na chemka hapa saba kamili mimi watu wangu wamefanya nini wamekula hmm then kingine ndo customer care alikuwa amesema dada lugha nzuri mimi kuna siku nitakuja kisiri alafu nimewashika store alafu ni wa makumbusho <laughs> Nitakupeni mrejesho bosi. Sawa, mimi nitakuja kama vile sikukumbuki na kaa pale. Alafu nione utani treat vipi. Unawa treat vipi wateja wako? Unaongea nao vipi? Si unajua? Mwanzo kwa sababu kanunulie wali kwa mama fulani. Yaani mtu anakuja hata kuusikia tu unavoongea kwa sababu unaongea vizuri. Na watu watafanya nini? Wataambiana. Tunaambiana sisi wateja. Eh, hey, usipite pale. Kwa mtu fulani usiende kula hata wakati wa nini inaitwa ile? Wa Ramadhani. Sio sote kufuturu kwa fulani. Mm, mm, nilienda pale juzi ana anapima hivi alafu hivi kama unajua wakristo wengi wanafuturu eh. Hey. Wanapenda zile matashtiti yale. Wanaambiana kama ukuta ofisi fulani inatoka yote vuni nenda kufuturu kwa sasa haribu. Ndio wanaambiana wote stand big hawaji kufuturu na ni siku ile hawaji kufuturu. Mimi mwenyewe napenda kwa zile ile uji sijui nini na nini. Kwa hiyo tuwe na zile lugha nzuri. Wateja watakuwa wengi na wateja wakiwa wengi na maana mauzo makubwa. Mauzo makubwa na maana faida kubwa. Ah, melewa sante. Yaani <laughs> melewa sana. Kwa hiyo mali bila daftari. Huu ni msemo msemo utakuwa mnaujua sana. Mnaujua kila mtu anawaambia gai, eh? tusiache kutunza kumbukumbu. Sawa eh?